I get so fascinated by the individual.
。你是在耍我？从我来当保姆的第一天你就认出我了。然后你就一直耍我，对不对？是你先耍我的。我耍你什么了？你跟你的我先赔我钱的。我骗你钱？你就是个混蛋，变态！我就是混蛋，我就是变态。我一个月给你那块钱，你要看我玩怎么？谁陪你玩啊？有钱了不起啊？把人当回事很好玩吗？我告诉你，我不干了。不行，你让开！我不让。我说我滚开！哎，你站住！妈，你回来啦！啊，妈，你回来的怎么这么早呀？一个人在家，怕不怕？一点儿也不怕，我吃了饭，还洗了碗呢。这么乖啊！不是说好了让你放那儿的吗？没关系，老师说了要多帮家里做家务。作业做了没？做完了在书包里呢，你去检查吧。真乖。中午记得喝啊！嗯，记住了。亲爱的家长，什么呀？这是？哦，昨天妈就告诉你了，这是我们学校暑假组织的夏令营，跟去年一样，也是每个人五千块钱，出去玩一趟，大约十天左右，要参加考察、游学，体验农家乐，接触大自然。妈妈，你怎么了？没，我就，我就觉得这，怎么比去年的夏令营又多了一千块钱呢？没关系，我也不是特别想去的。我们老师也说了，今年的夏令营跟去年、前年的都一样，不就是去玩吗？只是玩的地方不一样。我不去也行的。哎呀，以后这段时间好好补一补我的英语呢。没问题，去。妈妈知道茉莉想去，每年我们都跟马小阳他们一起去夏令营的，为什么今年不去呀、啊？茉莉大胆的去报名，钱妈妈给你准备好了。嗯，老师有没有说什么时候要交费呀、啊？嗯，出发前一星期随时都可以交。那就更没问题啦。到那个时候，妈妈应该早就发工资了，对吧？嗯，那去报名，记住了，钱妈妈有。真的，谢谢妈妈。嗯，走。妈，妈回来了吗？哎，在这儿呢。干嘛呢？来来来，正上麦呢。哟，帮我拿一个锅垫来。
看着你，哇，真香啊！哎，小心别烫着啊，慢点，慢点，别着急。哎，慢点。哟、哎，慢点，嗯，好吃，好吃啊。嗯，嗯，妈，我帮你啊。妈，这烧麦做的味道太这招了。你这里面都放什么了呀？没什么，我就在这县里呀、啊，加了点自己腌的黄瓜，这味就不一样了吧？啊啊！要不你看看我，你叫我来，就这事儿啊？啊，本来呀、啊、想给你们送去的，可你现在离他们老刘家住的那么近，我怕去了万一撞上了，他不高兴我也不高兴，这不懒得理他们，所以啊，专门让你回来拿一趟。没耽误你正事吧？我有什么正事儿啊？哎，给茉莉拿烧麦，那也是我的正事儿。工作找着了吗？啊！哎呀，没事儿，不急。找工作呀，也不能将就。要找到那种又不挣钱又闹心的工作，那还不如不干呢。再说了。你说你年纪轻轻的，条件又好，这个又会外语，还怕找不着工作啊？嗯，哎，妈，够了够了，三盒都够了。这是什么呀？我这专门给茉莉做的，她就爱吃这个，全拿走。妈，嗯，让你费心了啊。费什么心呢？你比天晴啊，让我省心多了。那倒是，这儿妈一直想问，我就不信那刘展鹏他在外面没女人。你说你一提离婚，是不是正中他下怀啊？不会吧？哎，反正会不会无所谓了，我跟他也没关系了。要不是因为他是茉莉的爸，我连话都懒得跟他说一句。你这么想啊，也是对的，犯不着跟自己添堵。倒是你。你自己就没再考虑过啊？没想过，我就想好好带着茉莉过一辈子。哎呦喂，妈就怕听你说这句话。天兰呢，你可不能有这个想法呀！啊，带着茉莉过一辈子，人家茉莉还不愿意呢。这孩子总得长大吧，将来要结婚吧，生孩子吧，那你怎么办呢？听妈的，再找一个，啊，今后也好有个伴儿。妈，我真没这心思啊！你没这心思，妈着急呀、啊。不行，这事儿妈帮你张罗着，找一个比刘展鹏更好的。行了，行了，行了啊，妈，咱先不聊这事儿。啊，今天来呢，先还给你。哎呦，你说天晴这丫头，她能办什么事儿啊？她，这跟天晴一点关系都没有。她都跟我说了，我知道你心疼我，也替我着急。但这个呢，先放您这儿。等我真需要的时候，我跟您开口。开口？你能开口吗？你什么时候跟我开过口啊？你带着茉莉在那快拆的破房子那地方住了大半年，要不是刘展鹏为了跟你抢茉莉把这事闹开了，我还不知道呢。哎呦妈！天兰，妈知道你要面子，那也得分谁啊？跟自己的爸妈用得着这样吗？听话。把这拿着啊！要不你就小看你爸妈了。来来来，不是我真的没有这个意思，我不信你不是这个意思。你就让我试试。我希望通过我自己的能力养活茉莉，要不等她长大了，我怎么面对她呀？再说这卡我能还给您啊，就证明我现在还用不着。等我真用得着的时候，我再开口跟您借呀。真的？真的。况且，一会儿我还得去面试一个工作呢。工资特别高，待遇还很好。哎，面子不能当饭吃，面子也不能会让茉莉快乐。快乐茉莉的夏令营。我再忍一次，忍一回
对呀、啊，哇！<笑>你怎么那么没用啊？怎么就这么笨呢、啊？干嘛呢，在我家门口。嗯，昨儿受气了，这是想对我打击报复是吗？准备的很充分，连工具都带上了。阿姐，知道这是什么地儿吗？这是高档住宅区，有摄像头的，一个，两个。三个，十数啊！我韩向东，要是有个三长两短，你今天肯定得逮。有话说话，有屁快放，没事滚蛋！你干嘛？知不知道你笑起来特别特别的傻？你要是没做好，被我折磨的准备，就赶紧滚蛋啊！别在这挨罪。张队长，谁让你进来的？啊，我干活去了。谁让你干活的呀？张天蓝。行了，别干活了，有话跟你说。你说你的话，我干我的活，我听得见。你是要接着上班是吧？我发现你这个人想钱想疯了吧？你知不知道已经被辞退了？啊？赶紧走！我不走！你走不走？我不找人把你抓起来，我就不错了，还赔你一钱。你是你先耍我的，咱俩就算扯平了，行吗？扯平？凭什么扯平啊？啊？这是我家，我说了算。杜家，你走。我不走，我又没错。不相信我治不了你。劳动协议再加一条，以后只能我辞退你，你没有辞职的权利。你要是再不走，我就当你答应了，是不是答应了呀？说了，答应了，答应就答应了，你，你是个什么刀啊你？呃。我告诉你，在哥们这干活没那么容易。干活啊，那个我饿了，赶紧做饭。
你要是把我饿死了，你一分钱拿不到。拿着钱，我就饿死你。来，手艺不错啊！哎，你放下！你怎么随便吃人东西啊？什么叫随便啊？东西在我家了，那就是我的了。你能不能再幼稚一点？这是我带给我女儿的晚饭，先放着一会儿，等我下班我就拿走，好吗？再说了，你想吃你跟我打招呼了吗？哎，我跟你打过招呼了，好不好？我刚才也没有。哎，手艺不错，我说了吧。行，你是说了，那我同意了吗？这是我的东西，我现在不想给你吃，我有权利不给你吃。哎 ，OK， no problem， 我拿钱买，一盒。一千啊，两千，两千一次，两千两次，两千，全给你，五千，全部，啊，别干，五千。你人品有问题，你人品很有问题，你心怀鬼胎，阴谋重重，趁机敲诈，然后想携款潜逃，是不是？啊，不是不是不是，你误会我了，我不是真的要你的钱，我就想你能不能先预支我半个月的工资，刚好五千块钱，这个我不要钱，送给你吃的。预支？为什么？就别管为什么了，反正你先预付我五千，这个都是你的。香。张太郎，你够鸡贼的了，你想辞职不干？你不干就不干，临走前还想讹上我一笔。这是烧麦吗？嗯，这不是烧麦。这是诱饵，引诱我上钩的诱饵，对不对？真的，你太不行了。你遇上我韩向东，我韩向东是谁呀、啊？我能上你的当吗？干活去。什么？江天天，你骂人！我跟你说，有你这样的吗？你心虚了，没话说了，你就骂人是不是？你太过分了，我跟你说，江天来。啊！二，你说我二，这已经不是烧麦和钱的问题了，是人格的问题。我要是女的，早跟你动手了。我不跟你计较。你在这儿干嘛呀？等你啊！什么事？能不能把茉莉下两个月抚养费先支给我？你不是找着工作了吗？也没催着你交房租，你要钱干什么？你迟早都得给的，赶紧的。那我总得知道原因吧？茉莉夏令营，着急交费。啊，那你就说夏令营的事儿呗。多少钱啊？五千。五千
，一个小孩的夏令营要五千块钱，哎，他他是学校还旅行社呀？啊，春天叫踏青，夏天叫夏令营，秋天叫秋游，冬天还弄一什么出国看雪是吗？你跟我这急什么呀？我组织的。我不是跟你急啊，我没见过这样的学校。而且我听说现在好多这种旅行社就这么赚小孩的钱，这种夏令营不能参加，必须得去。我这年年都去，今年不去啊，别让小孩觉得咱俩离婚了都影响到他。这跟咱俩离婚没关系啊，茉莉想去哪玩，我自然会带她去，而且我每一分钱我都花在她身上。别吹了，你什么时候带茉莉出去玩过？你是舍不得钱啊？你别来劲啊！我已经说过了，这跟钱没关系。跟钱有关系，茉莉花你点钱怎么了？你那么心疼啊？是不是咱俩离婚了？你觉得茉莉跟你没关系了？行，你不用说了，我告诉你，从今以后茉莉的事我再也不找你，我全当他没你这个爸。不可能，我是他亲爹，这事我还管定了。明天我就去学校，哎，我就得问问，这什么夏令啊？这是？你敢？哎，你看我敢不敢？你想让全班同学笑话茉莉是不是啊？那也总比你从小叫她爱慕虚荣好。告诉你，只要你敢去，我就敢保证让茉莉再也不理你。哎呦喂，吹吧你！那你到底给不给啊？没门！小熊维尼，维尼，小熊，嗯。妈妈，你回来了，你快，洋气吧？什么呀？拼图，拿小羊过生日送给我的。拿小羊过生日干嘛送你东西啊？嗯，让我们全班同学都送他礼物，就我没送，所以他就把这个拼图送给我了。等等，他过生日你没送他礼物，他就送你礼物啊？是啊，他就是这么说的。这孩子想法够棒的。是啊，同学们都说他是我们班的一朵奇葩，还告诉我，我跟马小羊是土汉子。谁说的？是马小羊的弟弟马二羊说的。那没人说你们是 S H E 呀、啊？那倒没有，不过马小阳的另外一个弟弟马三阳在的话，我们就成 F 四啦。F 四 F 四。行了行了，赶紧做作业，做完作业玩拼图。我现在不想玩拼图，我想等周末跟爸爸一起玩。你倒好，有什么好东西、啊，先想到跟你爸一块玩。是不是我有好玩的东西都跟爸爸玩，你心里不高兴？那要不这样，你过来，咱们俩一起玩。你能跟爸爸一块玩，妈妈可高兴了。你可别想那么多。你看，外婆做的伤疤，嗯，妈妈给你热热。好，那我先去洗手了。快点啊！投胎啊！又不是真瘸子，还非得坐轮椅。哎，对，我，没事没事。那些就更贵了，有多贵啊？比金子还贵？当然比金子贵。你们家蟑螂都比人家肥。喂，茉莉，我要回家，我自己回家行吗？回家？你在爸爸家不是好好的吗
我才不要待在这儿，我要回家。那怎么学？你要自己回家会被奶奶发现的。乖，等妈妈一下班，妈妈就去接你，好不好？妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，茉莉怎么去夏令营呀？对不对？下班马上就去接你，好不好？妈妈，拜拜，再见。打完了。赶紧走人！还有，以后你不安排好你女儿，不要来我这上。说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人。一万块钱，就这么甩出来，有钱就是好的。哎呀，死要面子活受罪。我现在通话记录里除了我妈就是你，咱俩没离婚的时候，你也没这么勤着给我打电话呀。我没事才懒得找你呢。行行，那说事儿，不是就那五千块钱的事儿吗？你别跟我提那五千块钱。夏哥，你指望你？茉莉怎么了？茉莉怎么怎么？茉莉挺好的，怎么了？她给我打电话说她想回家，我走的时候还好好的，你怎么带孩子的？我怎么带了？我走的时候他也好好的呀。怎么了？你走的时候，刘展鹏，你在哪儿呢？你没在家陪茉莉啊？我什么时候陪茉？你管我在哪儿呢？我才懒得管你在哪儿呢！我告诉你，我去接他去。你不能去啊！妈在家陪着他呢。你妈在家，阎王爷在你们家都得去。哎，江天兰，你，喂。站那儿！吓死了！都几点了，死哪儿去了？我不是有事忙吗？车又坏了，我走回来的。车坏了，你不知道打车呀、啊？你不知道你闺女在楼上闹情绪呢？我要能打着，我不就打了吗？说你在这干嘛呢？把茉莉给我送下来。小孩子耍点脾气，你说你至于吗？你怎么知道他耍脾气呢？万一要真有事儿呢？我妈在家看着呢，能有什么事儿啊？就因为你妈在看着才有事儿呢。别一提我妈，你就这态度啊？我什么态度啊？行，那没办法，这法律规定，周末这茉莉归我。嘿，法律还规定要尊重孩子的意愿。我尊重啊，但这是孩子的意愿吗？是你强加的吧？啊？你说你这样的妈能教育出什么好孩子啊？大晚上不不就因为那五千块钱吗？我给你，我给你六千，我给你六千。你学什么你？你
木料去夏令营，我江天兰有钱，动静施舍。等等，等等等等，你去去去去，赶紧把木料给我送下来。行了，别闹了啊，那么晚，估计他都睡了。那个这么着，我回去好好哄哄他啊。是。你去呀、啊，杵着干嘛呀？那你在这待着干嘛呢？我再等会儿。你要红跑给我送来，行，那你等吧，啊，等。爸爸真好，那必须的呀！我闺女儿我不疼谁疼啊？来，宝贝儿，把手伸出来。拿好了啊，五千块，去夏令营用的，想吃什么吃什么，想买什么买什么。跟老师说啊，以后学校组织了夏令营，咱都参加，别说三亚了啊，什么马来西亚、西伯利亚、埃塞俄比亚，世界上只要带亚的地方，咱都去啊。穆丽，把钱还给你爸，跟他说，以后你想吃什么、穿什么、用什么，妈这有钱，用不着他费心。妈妈没骗你吧？钱早就准备好了，明天就给老师送过去。记住了，以后有什么事只要有妈在，咱用不着求别人。把这钱还给你爸，爸别数了，给。宝贝儿，来拿着，把这身最漂亮的换上，给你妈妈看看啊！来，那个，呃，穿好了再出来。好。香。你是不是每天不给我找点别扭？你自己特别扭啊，啊？哪来的钱啊？别告诉我这是你借的钱啊！你管我哪来的钱呢、啊？呀，这么酸呢、啊？原来我有钱，你那么难受呢？嗯，行，你真行，真能挣。你还有事儿吗？我可没准备留你吃饭啊！你是要赶我走是吧？我告诉你，这房子可是……这房子跟你有关系吗？拿着你的钱走人！顺道告诉小舅，我有钱了，让他来收房租。你以为我是？我现在就给你换你，还不错啊，在奶奶家过周末，功课还没落下。妈妈表扬、嗯。妈妈，你刚才为什么不要爸爸的钱呀？如果妈妈要爸爸的钱，会不会看不起妈妈？不会，爸爸的钱嘛，不要白不要。可妈妈会自己看不起自己。如果妈妈连茉莉都养不起，那我就是这个世界上最没用的人了。那倒不会，我觉得妈妈是世界上最厉害的妈妈。你看嘛，你一下子赚这么多钱，多少钱？所以呀、啊，你一定要相信妈妈。钱的事情呢，不是小孩子需要想的。你只需要把这个功课做好就行了，知道吗？知道了。可是我以后还能让爸爸给我买新衣服吗？当然可以呀、啊，特别可以。喜欢什么让他买什么，谁让他是你爸呢？嗯。<笑>给你看看啊，翠鸟在飞，这是鸟字吗？少了一点儿，这是乌鸦的乌字儿。记住了，记住了。
电话响。心疼东西啊！这么贵的手机，你往水里放？放进去，放你钱买的。放进去。花谁钱买的？不能这么糟的东西啊！你管呢？谁让你来了？向东，我一直在给你打电话。你，向东，你别生气。我知道这个月我又晚了。我前几天一直在国外。嗯，你知道国外转账是很慢的啊。我又知道你喜欢用现金，所以我一回来就把钱都带来了。看什么看？干活去！我今天来呀、啊，第一是来给你送钱的，第二呢，我就在想，我们两个人能不能好好说会话呀？离我远点。向东，你最近工作是不是特别的累啊？啊，要注意身体，别一天到晚的玩这些东西啊，当心眼睛。天气也热了，要多吃点水果和蔬菜。对了，我在郊区有个菜场，你想吃什么，让他们送来好了啊。什么关系这是？东东，刚刚那个女人，她是谁啊？跟你是什么关系啊？出去。哦，我我不问了，不问了。你有完没完？你有什么资格管我？就因为每个月给我这些臭钱吗？不是不是，我没有这个意思。你要是不愿意给的话，你可以不给，我不稀罕。哎呀，我愿意给的，我心甘情愿。你要多少，我都愿意给的。钱你送到了，你走。东东，出去。东东，我今天来是想。燕儿，你非让我动手推你出去是吗？好好好，我走，我走好了。你不要再生气了啊。我过两天再来看你啊！给我出去！就是小白脸。这给您，这月房租有点不太够啊，下月给您补齐了。不是你急什么呀？我又没催你。迟早都得给的。再说给了房租。我住着心里踏实。你也是啊，哪儿都好，就是太要强。那展房前几天还跟我叨叨呢，说是给你和茉莉钱，你死活不要。其实你要了又怎么了？啊，那他那钱省着，不定花了哪儿去呢。他爱花哪花哪，跟我有什么关系？再说我自己挣钱自己花，吃得饱了，睡得香。说啊，说你们这一离婚，我心里怪不是滋味
说实话啊，你们结婚八年，我是一直把你和茉莉都当自己的亲人。我和茉莉也是啊，茉莉昨晚还问呢，说这七舅老爷怎么好久不来了。随时欢迎您。行，你也是，有什么事你就尽管找我这个小舅。好嘞。哎，您尝尝这个，山药炖小排。哎呀，我足足包了三个小时。你尝尝。哎呦喂，这个可是好东西。不瞒你说，我这几天光吃烧烤了。嗯，您看您老那么飘着，这也不是个事儿啊。扎住啊！你别跟你那前婆婆似的，婆婆妈妈的。我跟她可不一样。肯定是不一样，开玩笑。嗯，啊啊啊！给你的喜不喜欢？喜欢，这玫红色的，我最喜欢了。是吧？那那怎么谢谢爸爸呀？这样。哎呦，你第一次玩啊，进去注意安全。打个网球嘛，有什么安不安全的？更何况跟我这个亲爹在一块儿。啊，茉莉跟我特亲，你是不是？要不然你。跟我一起去，我还真没时间陪您玩儿。以前闺女也求着你，想学打网球，你都不教。现在良心发现，改邪归正了。随你怎么说吧，只要我闺女高兴，怎么都行。宝贝儿，走着。妈再见。把刀放下！不是张天亮，你知不知道，这把刀的重量加上你转身的速度，足以在我身上开一八厘米的口了。你要是这么直来的话，一下就扎透了。我是花钱让你来当保姆的，不是让你……对不起，我错了。哎，什么态度啊？来劲了是吧？没错，我就是来当保姆赚钱的。那我也得跟你把话说清楚了。前两次见面什么假币什么碰瓷，我全当你捉弄我，我认了。但是从现在开始，我们俩是公平的，我挣我的钱干我的活，别没事老挑刺。这么久也不知道给妈来个电话。哦，英语水平不错啊。Yeah, I know John. Of course, I know. 您拨叫的号码暂时无人接听。I have said about this farm for a couple time. Yeah. Hold on. 上班时间不许接打电话。否则扣你工资。这样，阿贝克莱。Yeah. Thanks for the invitation of the front, but I have to let you know. What the hell? 别走！干了什么？我什么也没干，我碰都没碰着，他自己就这样下去
他。如果你不蹦他，他能掉吗？他长脚了吗？你擦个东西都不能小心点儿。我明明看你在晃这个柜子。不是，是他自己这么晃晃晃。你别晃了。你看，推卸责任。我没推卸责任。你要说责任，你这泡柜子，他自己也有责任。行，张天瑞，你给我交清楚。行了行了行了，我赔你。你赔得起吗？多少钱我赔不起啊？就一破玩具嘛。你一个月工资拿来，拿来啊！哎呀，弄你别太过分了啊！我就摔烂你这么一个破玩具，你让我赔你一万块钱？哎，你还说对了。我这些玩具是破是不值钱，你打碎哪个不好，你偏偏打碎这个，这个对我来说是最重要的，就值这些钱。你笑什么？你别以为你花着富婆的钱。我就会相信你敢花一万多块钱买这么一个破玩意儿。我花哪个富婆的钱了？说，自己想去。钱都送到家门口了，还当人傻看不出来呢。他愿意给，我愿意花，你管得着吗？不是管不着。别说废话了，你不是要赔吗？怎么赔？全额赔你。一万块钱。分期付款。行，三十年分期付款。你还有吗？聋了吗？韩建东，你有病啊！你想耍我三十年？随你怎么想，我就耍你三十年。合同我现在就写。不许接电话。喂，在哪呢？在哪呢？我现在就过来。哎，没签字呢。你干嘛？合同我已经帮你写好了，如果今天你不签这三十年合同，你别想走。我没时间陪你玩，我有急事儿。我这也是急事儿。我不签你不让我走是吗？你不是说他废话吗？我韩向东什么人啊？我说一不二，说二不三，不三不四，十恶无赦的一个人。你觉得我会放过你吗？行，我可以签，但我有个条件。Speak。送我去个地方，赶紧。等着，要我做你三十年的保姆，行啊！快开门啊！没事了，你们先回去吧。啊，小雨啊，别害怕啊！长毛叔叔，茉莉妹妹醒了，帮我说声对不起。放心，我一定带到。是个爷们儿。来 ，give me five。刘大鹏，茉莉怎么了？出什么事了？嗯，茉莉妈妈，对不起啊，是我儿子打球的时候不小心砸到了茉莉。你怎么看孩子的？茉莉人呢？屋里呢？哎，天兰。真是，没没事没事，你先走吧，先回去啊。小雨，跟叔叔说再见。叔叔再见。嗯，拜拜。先走了啊。拜拜
随体结果都出来了，大夫说没事儿，没伤到脑子里面。八百年不带孩子出去一次，出去一次就出事。我也没想闹成这样。你傻、啊，孩子你看不住啊？打球嘛，没想到你球弹进来。你自己出去找一个砖头，你对着你自己脑袋试试。那板砖跟球能一样吗？板砖是硬的，这球是软的。我错了，我罪该万死，我就不该活着。这孩子还没醒呢，你别在这儿吵。刚才那女的呢？什什么女的？就刚才那女的呀！你不是说她儿子把茉莉给砸伤的吗？走了。你让她走的？茉莉还没醒呢。我是让人走了，人家也不是故意的嘛。不是故意的就行了。我女儿躺在床上，她儿子活蹦乱跳，跟没事的人一样。那你想怎么样？啊，让让人儿子也躺在这儿陪着茉莉，你就高兴了？我不管。你把人给我找回来。都得了，不讲理！我让你给你女儿讨个公道，我不讲理啊！你是不是男人啊？我是不是男人你不知道啊睡醒了头就不疼了啊！不许胡思乱想。等你睡醒了，一会儿爸爸就来看你了。我不要见他，你不要让他来。我一看见他就生气，我不想见他。好，不让他来，不让他进门。
是被网球击中的。是的，孩子父亲说，孩子是被网球击中倒下的，也有可能是惊吓过度。小孩嘛，这种情况是存在的。那有没有说过是头部先着地的？我也担心这个，所以我让他留院观察一下。就怕是颅内小范围出血和脑小细骨。不会吧，向东，你别吓唬我。那女的跟你什么关系？这都是我的错，跟别人没关系。还没怎么样就护上了？怎么以前你妈欺负我的时候，你都没有护我护的这么快呢？今天来，就事论事啊，陈谷子烂芝麻你别提了。再说了啊，我我把女儿搁家，你说我不管？我带她出来玩，出了点意外，你就不依不饶的，你说意外懂吗？意料之外的事儿。那是因为你意料之中，根本就没有顾及到茉莉的感受。算了，刘远鹏，以后你不用再带女儿出去玩了。那不行，我该带还得带，而且我还得带她跟跟什么？跟你未来儿子一块玩，一块长大。乔天兰，你会说话吗？什么叫未来儿子？未来儿子？有你你别总说话了吗？茉莉根本就不会。什么不？没没没没没事。乔天兰，我告诉你，你要再干嘛呀？揍你！你谁呀你？你管我是谁？我看你不顺眼。你神经病、啊！我就神经病，怎么了？哎，你干嘛呀、啊、你？干嘛呢？干嘛呢？你别闹！这是医院。你也知道这是医院。病房里说是你女儿吧？差点就脑震荡了，你们还好意思在这吵架？脑震荡？你不是说没事吗，刘展鹏？医生是跟我说没事的呀。那那，你干嘛去？我看我女儿。你心里要有女儿，你就别再刺激她。<笑>